ആയുർവേദ <laughs> 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 ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് പുത്തനങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ വീട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായൊരു പച്ചക്കറി പന്തലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ പ്രിസിഡൻ ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി പടവളത്തിൻ്റെ തോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആര് വരു വന്നാലും നല്ല കൗതുകമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതല്ല വീടിന് ചുറ്റുമില്ലേ ഫുള്ള് പന്തലാണ് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഫുള്ള് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പാഴാക്കുന്നതിന് ഇവിടെ കൃഷി സ്ഥലം റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി പശുഫാം പശുഫാം കൂടുതലും വീട്ടാവശ്യമുള്ള പാലാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോഴി ഫാം ഉണ്ട് കാട വളർത്തൽ ഒക്കെ നല്ല വ്യാവസായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നല്ല വലിയ ലാഭത്തിൽ പോകുന്നൊരു ഫാം കൂടിയാണ് അടിപൊളിയൊരു കോഴി ഫാമിലാണ് കേട്ടാ എണ്ണൂറ് കോഴിയാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് അടിപൊളി മുട്ട എത്ര ദിവസം മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഓസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴുകി വിടുന്നത് നേരെ ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു എട്ടിഞ്ച് പാത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നേരെ പോകുന്നത് ബയോഗ്യാസിലേക്ക് അത് നാല് എം ക്യൂ ബയോഗ്യാസിലേക്ക് ഡെയിലി കഴുകാതെ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കഴുകും രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ലറിയും ഗ്യാസും കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ദൗർബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്നര ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലം ടോട്ടലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും കാടയും കോഴിയും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ചെറിയൊരു ഇസ്രായേൽ ജിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏക്കർ ലക്ക് സ്ഥലം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ അതേ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇസ്രായേൽ പോയില്ല ഇവരെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നെയൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇസ്രായേൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ തന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും അതാണ് ഡോക്ടറുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടി മൊത്തം നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ കോഴിയുടെ കൂടെ അടിച്ച് അത്ത് പോകാറുണ്ട് ഓവർ ചൂടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തരണം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ കൂട് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കണം ചുറ്റും ഞാനിത് മെഷ് ഒന്നൂറ്റി കാല് ഉള്ള മെഷ് ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ മെഷ് നമുക്ക് ഇതിലും വേറെ കീരി അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു സാധനം പാമ്പ് എഴുതുന്നതൊക്കെ ഒന്നും കയറും ഒന്നും കയറിയല്ലേ അടിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ട് എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടടി മിനിമം ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഹൈറ്റ് അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് പക്ഷികളെ കുറയരുത് ആ കാര്യത്തില് ഇങ്ങനത്തെ ഫാം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈറ്റ് പരാതി കൂട്ടി തന്നെ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചൂടടിക്കാൻ ഇടുക ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല വേറെ ഇതിന്റെ കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ലോൺ ഷീറ്റ് പരാതി ഹീറ്റ് മറക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് ആ കറുത്ത സാധനം ഈ തീറ്റയാണ് വരാനും കൊടുക്കണേ കേട്ടോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഉള്ള ഇത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന് ഗ്രോത്ത് നന്നായി കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരാനുള്ള തീറ്റ മറ്റു മീനുകൾക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ല നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം കുളം മുറ്റത്തെ കുളം ഉള്ളവര് ഇങ്ങനത്തെ മീനാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നാടൻ അതായത് കാര്യം വരാനൊക്കെ ചെമ്പലിയൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്ക
നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലേ അതാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മീൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിറച്ച് പാർപ്പായി കുഞ്ഞുങ്ങളായി അപ്പൊ സത്യം പറയാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈബ്രിഡ് വരാൻ ബ്രീഡീച്ച് വളർത്തണം കേട്ടാ അതിന്റെ സൈസ് നോക്കിയേ കാരണം നമ്മളെപ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങളും മേടിച്ച് ഭയങ്കര അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ വരുന്നു ഞാൻ വലിയ ഒരാളിനെയാണ് മേടിച്ചിട്ട് അത് അത് കിടന്ന് പെറ്റ് പെരുകി അതില് കുറച്ച് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മീന് ഉണ്ടാവും ഈ സംഭവേ എനിക്കും അനുഭവമുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ചെമ്പല്ലി അനാബസ് ഇല്ലേ അനാബസ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയപ്പോഴും ഇതേ മോൻ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഒരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വരാൻ മേടിച്ചിട്ട് ബ്രീഡ് വെച്ച് കൃഷി ലാഭകരമാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇത് കാസർഗോഡ് കൊള്ളനാണ് കാസർഗോഡ് കൊള്ളല്ലേ ഈ പശുവിനെ കണ്ടാൽ ചെറിയ പശുവിനെ പോലെ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസവിച്ച പശുവാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലേ കറവയുള്ള പശുവാണ് ഇത് ഇപ്പൊ എത്ര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും അതിന് ഇപ്പൊ ഏഴ് മാസമായി പ്രസവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്ലാവ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ പാല് ഒന്നര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ടോ അല്ലേ ആ പാലിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ആക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ നിറം നോക്കും അതിന്റെ മൂക്കിന്റെ നിറം നോക്കും അതിന്റെ കൊളമ്പിന്റെ നിറം നോക്കും അതിന്റെ വാലിന്റെ നിറം നോക്കും അകിടിന്റെ നിറം നോക്കും എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കും എല്ലാം ചെറിയ ചോദന വേറൊരു കാര്യം മെഡിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സന്തരീനം പശുക്കളുടെ പാല് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വെറൈറ്റി ഇത് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് ഈ പൂഞ്ഞുള്ള മുഴ എന്റെ അതിന് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് മറ്റേ ഇത് പരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ബോസ് ടോറസ് ആണ് ഈ രണ്ടും ഞാൻ പാലിന് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റേത് ഏവൺ മിൽക്ക് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മിൽക്ക് ഏറ്റവും ഈ ഏറ്റവും മിൽക്കില് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ഇതിന് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല പക്ഷെ ഏവൺ മിൽക്ക് ആണ് നമുക്ക് പാൻക്രിയസിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് പ്രധാന കാരണം അതും ഈ സന്തരീനം പശു നാടും പശുവിന് ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം ചാണകം മാത്രം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാം പാല് വിൽക്കുന്നതിലുപരി നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കി നെയ്യ് വിൽക്കാൻ നോക്കണം നെയ്യ് ഇപ്പൊ മൂവായിരം രൂപ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് മൂവായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ നെയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാലിന് ഇരുന്നൂറ് പഞ്ചാബിന്റെ നാടൻ തന്നെ പഞ്ചാബിന്റെ നാടൻ തന്നെയാണ് ചെവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പൊ പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് വരുന്ന കൊമ്പ് എൺപത് കിലോന്റെ മുകളിലുള്ള അതാണ് അതാണ് എന്റെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റഡ് സ്റ്റഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് ഈ ബീറ്റിൽ ഇപ്പൊ ബീറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഇത് അവന്റെ കുഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞാണ് അല്ലേ ആറ് മാസമായിട്ടുള്ളത് അവന്റെ ചെവി ഇളവ് ഉണ്ട് ആറ് മാസമായ കുഞ്ഞിന്റെ ചെവിയുടെ വരുത്തു നോക്കിയേ അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് മലബാറി ആടുകളും ബീറ്റിലെ ആടുകളും ആണ് മലബാറി ആടിനെ മലബാറി ആടിനെ നമ്മൾ ബീറ്റിൽ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫുഡ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ഈ മാംസം പെട്ടെന്ന് തൂക്കം കൂടുന്ന ഇനത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല നല്ല ഒരു മുട്ടനാണ് മാമിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യം അതാണ് ലാഭത്തിലേക്ക് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകം അതാണ് എനിക്ക് മലബാറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ബീറ്റിൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആട് ഇത് ഇത് പ്യുവർ ബീറ്റിലാണ് പ്യുവർ ബീറ്റിൽ ഫീമെയിലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച് കറവയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടി കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്ററെങ്കിലും പാല് കറന്നെടുക്കാനുണ്ടാവും 
ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് 
ഇവിടെ ഇപ്പം പാവലുണ്ട് പടവുണ്ട് കൊക്കുമ്പുറം എല്ലാം ഉണ്ട് കുമ്പളമുണ്ട് വാഴയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം പ്രത്യേക സെക്ഷനാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്താണത് എല്ലാ ടെക്നിക്കും പറയാൻ എല്ലാ ടെക്നിക്കും പറയാനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ പൊതുവെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യും ഈ പാവൽ അട്ടടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ പയറായിരിക്കും അടുത്ത പ്രശ്നം പയറോ പയറോ അങ്ങനെ മാറി മാറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പടമുള്ള ചെയ്ത് ഇപ്പം പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് അഗൻ പ്രസിഡന്റ് ഫോർമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നൂറ് ജോഡ് ഉള്ള മുന്നൂറ് ഉള്ള മുന്നൂറ് ജോഡിൽ ഒന്നരടം വിട്ട് നടത്തും നൂറ്റമ്പത് ജോഡ് പാവൽ നൂറ്റമ്പത് ജോഡ് പാവൽ അതിൽ പകുതി പാൽ എന്ന് പറയുന്ന പച്ച പാവൽ പകുതി വെള്ള മായ എന്ന് പറയുന്ന പാവലാണ് ഇതിപ്പം ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഒരു വിഷയം കാരണം അല്ലെ ഈ പാവൽ ഇച്ചിരി മുണ്ടിപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ തിക്നസ് കിടന്ന് നല്ല ഫുൾ കാവലിന്റെ സമയമാണ് കൃഷി പക്ഷെ എപ്പോഴും എല്ലാപ്പോഴും സെക്സ് ആണെന്നില്ല ഇപ്പം കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ചിലപ്പം ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിക്കാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പടവളത്തിന്റെ പന്തലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിംഗ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചീര ചെയ്തായിരുന്നു ചീര അല്ല ഇവിടെ ചീര ചെയ്ത് ചീര ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അല്ല ചീരക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് ചീര ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആറ് വർഷം അല്ലേ ഇപ്പൊ പടവളം എത്ര ദിവസം പിന്നിട്ട് പടവളം ഒരു അറുപത് ആറ് ദിവസം ആ ഒന്ന് രണ്ട് എത്തി എത്തിയെന്നോ അല്ലേ ഇത് വെറൈറ്റിയുടെ പേര് അറിയാവോ വെറൈറ്റി ഇത് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പരീക്ഷ പുതിയൊരു സമയം പൊതുവെ ചെയ്യുക വൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആണ് ഇത് വേറൊരു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് കൃത്യമായി ഞാൻ കൂടുതലും വൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആണ് ചെയ്യണത് എനിക്കത് കുറച്ച് തൃപ്തിയായിട്ട് തോന്നിയതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ തോന്നി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഇത് നാടൻ പോലത്തിന് അതേ സ്മെല്ലുണ്ട് ഏഹ് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് സ്മെല്ല് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പണ്ടത്തെ ആ കൗന്തി പടറിയില്ലേ അത് സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് വരുന്നത് ഈ കീടം അധികം വരാറില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കീടപാത അധികം കാണാറില്ല പക്ഷെ വരുന്നത് ഈ ഈ ഫംഗസ് ആ ഫംഗസ് അത് അത് ഞാൻ അതിനൊരു ഉത്തരം ഞാൻ വേണേൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടും ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഇപ്പോഴും മോട്ടോർ റണ്ണിങ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നണം ആ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളം അമിതമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടും പച്ചക്കറിക്കായാലും തെങ്ങിനായാലും എല്ലാത്തിനായാലും ഈർപ്പം മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു മെത്തേഡ് മതി കണ്ടാ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചർച്ചയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെ ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം ഡോക്ടർക്കും കിട്ടി ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് എന്നെ കാലം ഒരുപാട് അറിവ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും കിട്ടി ഈ ഈ സാധനമാണ് വേണ്ടത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യും എത്ര മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ അങ്ങനെ പല ഈ പ്രായമുള്ള കർഷകരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് പതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഒരു സുപ്രാത്തി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ തന്നെ എത്ര ആള് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചില ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ ഇടാം പരീക്ഷണം നടത്തി അത് വിജയിക്കും ചിലർക്ക് പരാജയപ്പെടും പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് വേണേൽ പറയേണ്ടി വരും ഡോക്ടറൊക്കെ അല്ലേ അതെ പടവളത്തിന്റെ അവിടെ യാതൊരു കീടങ്ങളും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ഡാമേജ് വന്നിട്ടല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഡാമേജ് ഇത് നോക്കിയാ ഡാമേജിന്റെ കൈലാസം കേട്ടത് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ വശത്ത് ഇപ്രാവശ്യം എനിക്കിത് വളരെ വ്യാപകമായി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മൊസൈക്ക് രോഗം പോലെ ഈ ഈ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞപ്പുള്ളി കൊത്തുള്ള രോഗം ഡിസീസ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ പടവളത്തിന് നമുക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇപ്രാവശ്യം വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടുത്തെ മണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ച അവിടുത്തെ മണ്ണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓരോ ചേർത്തുള്ള ചേർത്തല്ല മണ്ണാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മണ്ണാണ് ഇവിടെ ഗ്രാവൽ മണ്ണാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പാവൽ തോട്ടത്തിലും കണ്ട മണ്ണ് ഇത് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ചൊരുമണലിന്റെ ഒരു ഗുണം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായി ഒരു സ്ഥലത്തും മണ്ണിന് അതിന്റേതായ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാമിൽ വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കാരണം വെച്ചാല് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇറി
പ്രശ്നം ധാരാളം പൂക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ തേനീശയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെറുതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഞാൻ വ്യാപകമായി കുറച്ച് ചെറുതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ പത്തോളം യൂണിറ്റുകളാണ് വളരെ വിലയുള്ള മൂവായിരം രൂപയെല്ലാം കിട്ടാനില്ല അപ്പം ഞാനിത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടത് പൂ പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഈൽഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറിയുടെ പച്ചക്കറിയുടെ അതായത് പോളിനേഷൻ കൃത്യമായി നടക്കുകയും ഈ തേനീച്ചയുടെ സാധ്യത അതാണല്ലോ സപ്പോർട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനീച്ചയെ വെക്കുമ്പോൾ അത്രയും പോളിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുകയും കാ പെൺപൂ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാഫലം കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പം തേന് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണണം അപ്പൊ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഡോക്ടർ ബൈ പറ